Olá! No tutorial de hoje, eu trago essa blusinha aqui, de gola alta, que é ótima para o inverno. Ela é bem simples de fazer e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua aí na sua casa. O molde dessa blusa está disponível aqui na descrição. Então você vai na descrição, dá uma olhadinha aí que você vai encontrar o molde para baixar do tamanho P ao extra G. Tem várias numerações, você escolhe seu manequim, imprime seu molde e faz a sua blusa aí na sua casa, tá? Então, eu comecei ali cortando os meus moldes, posicionando na malha que eu escolhi. Eu estou usando 70 centímetros de uma malha. E eu posicionei meu molde ali em cima e vou cortar toda a volta ali. Não deixei folga. Cortei bem rente a ele. E cortei frente e costas da minha blusa. Então, eu estou aqui com a frente e com as costas já cortadinhas. Vou medir ali o decote das costas e da frente, porque a partir dessa medida é que eu vou construir ali a minha gola da blusa. A gola vai ser uma tirinha reta, mas essa tira vai ter a medida do decote da frente e das costas somadas pela altura de 5 centímetros. É bem fácil de cortar e vocês já vão ver. Então, eu vou medindo ali com a, a fita métrica circulando todo o decote para não dar erro nessas medidas. Depois eu vou somar essas medidas que eu encontrei e então, eu vou ali no meu tecido, procurar uma direção que mais estique da, da malha, né? Vou esticar ali, vou ver qual a direção que ela mais cede. E então, eu vou marcar o comprimento ali, né? Vou colocar a medida que eu encontrei somada. E de, pra altura, de, é a largura dessa tira, né? Eu vou usar 5 centímetros. Então, vai ser 5 é, pela soma dos decotes. Então, minha gola cortadinha ficou assim. E eu vou cortar também mais algumas tiras... Tá? Duas tiras, na verdade, que vão ser para o acabamento do decote. Então, eu tenho ali a minha gola já cortadinha e aqui essas tiras. Eu cortei assim com medidas indefinidas, tá? Um comprimento bem, bem longo mesmo. Com a largura de 4 centímetros essas tiras que eu vou utilizar aí no acabamento da, do, das cavas da frente e das costas. E aí, é, eu vou utilizar agora a máquina overlock para estar tá fechando... Essa minha blusa. Vai ser bem simples o processo, é um processo fácil. Vocês vão ver que é bem tranquilo. E se você não tem overlock, você pode estar aí pesquisando na internet, que é bem simples e fácil você encontrar alguns tutoriais ensinando a costurar ma malha na máquina doméstica. Então, dá uma pesquisadinha aí que você com certeza vai encontrar um tutorial bem legal ensinando a fazer isso. Em breve eu posso estar gravando até algum para postar aqui no canal. E você faz a sua blusa aí com a máquina reta que você tiver em casa mesmo, tá? Então, eu vou começar ali posicionando, né, a minha blusa direito com direito, na parte da frente e das costas. Vou, se fosse estampado, seria estampa com estampa. Então, você vai posicionar ali direitinho, ajeitar tecido com tecido ali, posicionar os ombros juntos. E então, passar uma costura ali de união nos ombros. Vou costurar os dois ombros ali na overlock e volto para mostrar o resultado a vocês. Então, já fechei os dois ombros da minha blusa, tá assim. E agora eu vou começar a pregar a minha gola no decote da blusa. Para começo, então, eu vou dobrar essa tira ali ao meio, passar uma costura fechando ela. Depois disso, eu vou dobrar o meio. Vou dobrar o meio de forma que a costura fique pra dentro, tá? E com a minha gola já dobrada ao meio, eu vou posicioná-la no decote da minha blusa. Então, o macete para fazer isso de uma forma melhor é marcar ali pontos é, de encontro na gola da blusa e também no decote lá da blusa. Então, eu vou dividir o meu decote ali em quatro partes. Dividir ali o meio da frente, o meio das costas. E também na minha gola, eu vou dividir em quatro partes. Dividir o meio da frente, o meio das costas já é marcado pela costurinha que tem. E eu vou marcar ali também as laterais, que vão casar com os ombros, as costuras dos ombros da minha blusa. Com tudo marcadinho, eu vou começar ali unindo o centro costas com a costura ali da gola. Posiciono direitinho. E caso a costura ali com a marcação que eu fiz no meio das costas. E 
Então, em seguida, eu vou ali casar as marcações da frente. O centro da frente vai casar com esse, essa, essa marcaçãozinha que eu fiz ali na frente da gola. E depois é só casar as marcações laterais com as costuras dos ombros. Se você está gostando desse vídeo, deixa seu like, tá? Se inscreve aí no canal e fique antenado nas próximas novidades. Então, depois de fazer isso, o que é que acontece? Eu vou ali posicionar direitinho, vai ficar tudo certinho. Eu vou passar a costura ali, unindo tudo. O resultado vai ser esse. Ficou bem legal. E agora, nós vamos partir para o acabamento das capas. Nesse ponto, você pode olhar o ombro aí. Eu deixei o ombro larguinho. Se você desejar, pode diminuir um pouquinho assim. Cortar né, o excesso. Você experimenta e vê como você quer o ombro. Eu decidi deixar como tá. Então... É, eu vou usar ali as minhas tiras, né, que eu cortei para fazer esse acabamento. As tiras têm, como eu falei, 4 centímetros de largura, por, pelo comprimento que eu não defini. Fui cortando a tira aí no comprimento bem grandinho e preguei ali depois nas cavas. Então, eu vou prender ali essas tiras dessa forma dobradas ao meio e vou costurar ali e aí quando eu fizer essa costura esse acabamento vai ficar aí bem legal nas capas o macete desse ponto é que eu preciso esticar a tira de acabamento mas não esticar a malha que está embaixo a malha da blusa mesmo então a tira esticadinha ela vai fazer com que esse esse decote decote com que essa cava fique bem fechadinha e dá um efeito mais legal na nossa blusa. Então, você estica, tira, mas não estica a malha embaixo da blusa. Ficou desse jeito. E agora, o próximo passo vai ser fazer ali o fechamento dos laterais. Então, ali pelo avesso, eu vou posicionar tudo direitinho ali, casar as costuras, deixar tudo bem organizado. para então, passar uma costura de um lado e do outro, fechando as laterais da minha blusa. As laterais já estão fechadas, bem simples. E agora... Nós vamos apenas fazer o que falta para terminar a blusa, que é a bainha. Então, ali de maneira também muito fácil, eu vou apenas passar uma costura em toda a volta da bainha, que vai ser feita da seguinte forma. Eu vou dar uma dobrinha e depois eu vou passar a costura em cima. Fiz uma dobra de mais ou menos um centímetro e meio. Depois de feito isso, nossa blusa praticamente está pronta. Ficou muito legal. E esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de dar seu like, de se inscrever aqui no canal, tá? E é isso. Ela é bem confortável, ótima para esse período de inverno. Obrigada por assistir. Deixa seu like, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau!